ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് അപ്പോൾ കേട്ട കാറ്റഗറി ത്രീ നാച്ചുറൽ സയൻസിലെ ലിവിങ് വേൾഡ് എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ടോപ്പിക്കാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം എന്താണ് ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് അത് കളക്ഷൻസ് ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഓർ പ്രിസേർവ്ഡ് ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ഹെൽപ്പ് ഇൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ് റിസർച്ച് ഫോർ ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാരിയസ് ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കി അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമ്പിൾസോ പ്രിസേർവ്ഡ് ഓർഗാനിസംസോ എന്തെ അതായത് നമുക്ക് ടാക്സോണമിക് ഹയറാർക്കിയെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന പ്രിസർവ്ഡ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽസ് ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ഷൻ ഓഫ് സാമ്പിൾസ് ഓർ പ്രിസേർവ്ഡ് ഓർഗാനിസംസ് വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ് റിസർച്ച് ഫോർ ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വാരിയസ് ടാക്സോണമിക് ഹൈറാർക്കി അപ്പോൾ ഓരോ ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സാണ് ഹെർബേറിയം മ്യൂസിയം സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക്സ് ബൊട്ടാനിക്കൽ ഗാർഡൻ കീ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ടാക്സോണമിക് എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഹെർബേറിയം ആണ് ഹെർബേറിയം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ ചെയ്തതായിരിക്കും ഹെർബേറിയം ഈസ് എ സ്റ്റോർ ഹൗസ് ഓഫ് കളക്റ്റഡ് പ്ലാൻസ് പെസിമെൻസ് ദാറ്റ് ആർ ഡ്രൈഡ് പ്രസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രിസേർവ്ഡ് ഓൺ ഷീറ്റ് അതായത് പ്ലാൻസിനെ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഡ്രൈ ആക്കി പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഷീറ്റിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് The herbarium sheets carry label providing information about date and place of collection in uh, collection English local and botanical names family collector's name etc appa herbarium sheet ningal eduthu nokkiyal adinu ithreem details ningalku kittum അതായത് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്ത ആളുടെ നെയിം അടക്കം ആ ഒരു herbarium sheetil undayirikkum അതിൻ്റെ നെയിമ് അതായത് കോമൺ നെയിം ഇംഗ്ലീഷ് നെയിമ് കോമൺ നെയിമ് ലോക്കൽ നെയിമ് പിന്നെ ബൊട്ടാണിക്കൽ നെയിമ് അതായത് സയൻറ്റിഫിക് നെയിമ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫാമിലി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഹെർബേറിയം ഷീറ്റിൽ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കും ഹെർബേറിയ സർവീസസ് ക്യുക്ക് റെഫറൽ സിസ്റ്റംസ് ഇൻ ടാക്സോണമിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ടാക്സോണമിക്കൽ സ്റ്റഡീസിനുള്ള ഒരു ക്യുക്ക് റെഫറൽ സിസ്റ്റം ആണ് ഈ ഹെർബേറിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഹെർബേറിയത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഹെർബേറിയം ഷീറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡാണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ഇസ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ലിവിങ് പ്ലാൻസ് ഫോർ റെഫറൻസ് ലിവിങ് പ്ലാൻസ് ആണ് ഈ ബോട്ടണിക്കൽ ഗാർഡനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ലിവിങ് പ്ലാൻസിൻ്റെ ഒരു ലാർജ് കളക്ഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരുപാട് ബോട്ടണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ഒക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഊട്ടിയിലുള്ള ബോട്ടണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഇതൊക്കെ ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്ലാൻറ്റ് സ്പീഷീസ് ഇൻ ദീസ് ഗാർഡൻസ് ആർ ഗ്രോൺ ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ പർപ്പസസ് ആൻഡ് ഈച്ച് പ്ലാൻറ്റ് ഈസ് ലാബൽ ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഓർ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫാമിലി അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന നമുക്കറിയാം ഓരോ പ്ലാന്റിൻ്റെയും അടുത്ത് അതിൻ്റെ നെയിം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ പ്ലാന്റിനെ വരുന്ന വിസിറ്റേഴ്സിന് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ കൂടിയുള്ള ഒരു മെത്തേഡായിട്ടാണ് അതിൻ്റെ നെയിം അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിവിൻ പ്ലാൻസിൻ്റെ ഒരു കളക്ഷനാണ് ഓക്കെ ദെൻ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഇന്ത്യയിലുള്ള മെയിൻ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ആണ് ക്യൂ ക്യൂ ബോട്ടണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഇന്ത്യയിലല്ല കേട്ടോ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ളതാണ് ക്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ബോട്ടണിക്കൽ ഗാർഡൻസൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ദെൻ ഇന്ത്യൻ ബോട്ടണിക്കൽ ഗാർഡൻ ഹൗറ ഹൗറയിലാണ് ഇന്ത്യൻ ബോട്ടണിക്കൽ ഗാർഡൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നാഷണൽ ബോട്ടണിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ലക്നൗലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വയ്ക്കുക ഇത് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്
uh, then specimens are preserved in the containers or jars in preservative solutions containers lo jars lo okay aanu preservative solution il ittittaanu ee specimens okka sooshichittundava adayathu kedu varadirikkan venditulla chemicals okka adangiyittulla oru preservative solution laanu ee animals ne plants ne ke preserve kiya plants and animal specimens may also be preserved as dry specimens dry specimens item preserve idittunda അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മ്യൂസിയത്തിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അതായത് പ്രിസേർവ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് മ്യൂസിയത്തിൽ വരുന്നത് ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് സുവോളജിക്കൽ പാർക്കാണ് ദീസ് ആർ ദ പ്ലേസസ് വേ വൈൽഡ് അനിമൽസ് ആർ കാപ്റ്റിൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ്സ് അണ്ടർ ഹ്യൂമൻ കെയർ ആൻഡ് വിച്ച് എനാബിൾ ആസ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ സൂ ആണ് അതായത് വൈൽഡ് അനിമൽസിനെ അവർക്കുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ വളർത്തുന്ന ഒരു പ്ലേസാണ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഫുഡ് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഒക്കെ അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അവരെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഓൾ അനിമൽസ് ഇൻ എ സൂ ആർ പ്രൊവൈഡ് ദ കണ്ടീഷൻ സിമിലർ ടു ദയർ നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ്സ് സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽ വൈൽഡ് അനിമൽസ് ഒരുവിധം വൈൽഡ് അനിമൽസ് എല്ലാം അവളുടെ അവിടെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ നെയ്മും സയൻറ്റിഫിക് നെയ്മും ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പോകുന്ന വിസിറ്റേഴ്സിന് അതിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കീ ആണ് ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് അപ്പോൾ ടാക്സോണമിക് കീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡാണ് എന്തിനാണ് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സിമിലാരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിസിമിലാരിറ്റീസ് സിമിലാരിറ്റീസും ഡിസിമിലാരിറ്റീസും അനുസരിച്ച് എനിമൽസിനെയും പ്ലാൻസിനെയൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എയ്ഡാണ് ടാക്സോണമിക് കീ എന്ന് പറയുന്നത് ദ കീസ് ആർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ജനറലി ഇൻ എ പെയർ കോൾഡ് കപ്ലറ്റ് അതായത് ഒരു പെയർ അതായത് കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു പെയർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് കപ്ലറ്റ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ കീസ് ആർ അനലറ്റിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ അനലറ്റിക്കൽ നേച്ചറാണ് കീക്കുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കീ കൂടി ഒരു ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ടാക്സോണമിക് കീ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ടാക്സോണമിക്കൽ എയ്ഡ്സ് എല്ലാവർക്കും ഈ ടോപ്പിക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാ